So good day everyone and welcome back sa lahat ng sumatuto, Hama Matea. Our topic for today is all about evaluating the laws of radicals at nasa quarter 2, week 6 na tayo ng ating modules. Last week, nag-evaluate rin naman tayo ng radicals. Pero, through derivation. Pero this time, we're just going to evaluate the radicals. Kung baga, ikaw ang bahala kung ano magiging solution mo or as long as naiintindihan natin kung paano isolve ang ating loss of radicals. So let's have a quick recap first. Perfect square. When we say perfect square, ito yung number na kapag minultiply mo sa sarili nila at ang resulta nun ay considered as perfect square. Like for example, 1 times 1, 1. Kaya si 1 ay considered as perfect square. Next, ano ang pagkatas ng 1? Siyempre 2, ba? So 2 times 2 ay 4. Kaya si 4 considered as perfect square. Ano ang sunod kay 2? 3. 3 times 3, 9. 4 times 4, 16. 5 times 5, 25. Tapos 6 times 6, 36. 7 times 7, 49. 6, 8 times 8, 64. 9 times 9, 81. 10 times 10, 100. 11 times 11, 121. And so on. Stop na tayo dyan. Now, disclaimer lang. Dahil yung last year na hinahawakan kong section, ang ginawa nila, bakit 121 ako natapos, iniisip nila hanggang 121 lang. Hindi ganon. Meron tayong ellipses dyan. So, ibig sabihin niya, continuous. Ikaw ang bahala kung uh, saan ka matatapos. Depende sa trip mo. For example, gusto mo 20 times 20. E di, lagyan mo ng 400 dyan. Tapos, ellipses ulit. Ganon. Okay. So, para saan ba to? Par, uh, si perfect square ay isa sa mga guide natin para malaman kung pwede ba ma-evaluate ang isang square root. Let's say for example, square root of 36. Square root of 36, pwede sa mga magagaling mag-multiply or mababilis mag-multiply, pwede ka nang mag-isip na ano yung number na pwede mong i-multiply ng dalawang beses tapos 36 ang sagot. So, pwede ka mag-come up agad na 6 agad to. Pero sa mga kailangan or um, medyo kailangan ilista yung mga multiples ng perfect square or lista ng perfect square, pwede nyo yung bilangin nila. Ang ilan si 36? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pang-anim siya. Kaya 36 ang sagot. Kaya 6 ang sagot natin. Okay? Another example. What is the square root of 81? Yan. So, square root of 81 ay 9. Kasi 9 times 9 ay 81. Pero as I have said kanina, sa mga hindi ganun kabilis mag-multiply, pwede nyo bilangin na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pang 9 siya. Ganun. Or another thing. Ito yung mga common uh, questions. Perfect cube. When we say perfect cube, ito naman yung number na kapag minultiply mo ng tatlong beses sa sarili nila at yung resulta nun ay considered as perfect cube. For example, 1 times 1 times 1, 1. Kaya si 1 considered pa rin na perfect cube. 2 times 2 times 2 times 2, oh, sorry, 2 times 2 times 2, 8. Yan. 3 times 3 times 3, 27. 4 times 4 times 4, 64. 5 times 5 times 5, 125. And so on na tayo dyan. So, pag tinanong kayo, what is the cube root of, cube naman tayo, cube root of 27. Pang ilan si 27? Pangatlo. Kaya 3 ang sagot natin. What is the cube root of 125? Pang ilan si 125? Pang lima. Kaya 5 ang sagot natin dyan. Ganun lang siya. So, pwede nyo nang dagdagan yan. Perfect fourth, perfect fifth, perfect sixth. Pero pag perfect fourth, apat na beses mo i-multiply sa sarili nila. Okay? So, nagkaroon na tayo ng background about yan. Punta tayo ngayon sa parts of a radical. Sa parts of a radical, meron tayong tatlo na tatanggaan lang. Yung radical symbol or yung radical sign na tinatawag. Tapos, yung x naman dito, tinatawag na radical. Yung 4 naman dito, ito yung index. 
another thing. Paano kapag nakakita ka ng ganyan? Square root of x. Radical pa rin to. Radical pa rin to. Pero, yung index natin dito, ano? Number 2. Hindi lang sinusulat dyan. Kasi square root. Okay? Next. Radical. Paano tayo magsusulat ng radical symbol? At saka ng index ng radical symbol natin. Square root, ganito. Cube root, lagyan ng 3. Fourth root, edi, buray mo yan, gawin mong 4. Fifth root, gagawin nating 5. Now, pag tinanong kayo ngayon, our disclaimer again, uh, hindi po kagat hanggang fifth root lang ang example, hanggang fifth lang yan. Kung gusto mo 99th root, edi mag 99 kay, kung yun yung trip mo eh, di ba? So, ganun siya ha. Next, introduction na tayo ng topic natin. Meron kayong apat na case na dapat i-expect kayo yung case 1, case 2, case 3, case 4. At i-discuss natin ito sa pinakamadaling paraan. So, let's proceed sa case 1. Sa case 1, the radicand has no factors whose indicated roots can still be taken. To simplify, break down the radicand into perfect and non-perfect n powers. And apply the property n root of AB is equal to the n root of A times n root of B. So, Last week, ginawa rin naman natin to, di ba? Pero this time, solve lang tayo. Ang first step nyo dito, class, basahin siya. Square root of 20. Yun. So, pag sinabing square root of 20 at square, dapat nakadikit na dun yung word na perfect square. Yan. So, isipin mo ngayon, ano-ano ba yung mga perfect square natin? Hindi ba ito sina 1, 4, 9, 16, 25 na sinulat natin kanina? Ngayon, si square root of 20 or si number 20, i-identify mo or i-determine mo kung isa ba siyang perfect square or hindi. Siyempre, hindi. Kasi wala naman siya sa listahan. ba? Ngayon, ang tanong. Punta tayo sa ating uh, definition. Sinabi dito, perfect and non-perfect and powers. So, sinabi rito na Kapag ganyan daw, hindi daw perfect square, dapat ang maging solution natin ay isang perfect square. Sulat ko na lang dito, PS. Perfect square at saka hindi perfect square or non-perfect n powers. Instead na yun, lalagay ko, lalagay ko na lang dito, hindi na masimplify. Yan, sa para madali matandaan. So, ibig sabihin, isang perfect square na pwedeng i-simplify at isang hindi na ma-simplify. Sa so, square root of 20, ano daw yung number or perfect square na divisible kay square root of 20? Listahan natin. Ito si number 4. Kaya pwede natin sulat na square root of 4 times. Ano ang pamumultiply natin? 20 divided by 4 ay 5. Now, paano mo malalaman ngayon na tama ang solution mo? Kapag perfect square, merong at saka hindi na masisimplify. Si, si 4 ba ay isang perfect square? Yes, perfect square siya. Checkan natin yan. Si square root of 5 ba ay hindi na masisimplify? Wala na ba ang perfect square na divisible dito? Except number 1? Wala na. So, hindi na siya masisimplify. Kaya ang next step mo ngayon ay isol, syempre. Square root of 4. Ano ang square root of 4 natin kanina? Ayun ay 2, ba? So, 2 times square root of 5. So, 2 square root of 5 ang ating final answer. No need to write the multiplication symbol. So, pag dikita na natin siya, 2 square root of 5. Now, paano naman ngayon kapag perfect cube? Pag perfect cube naman, or cube root pala, Let's say cube root of 24. Sa cube root of 24, as I have said kanina, basahin natin. Cube root of 24. Mag-iisip ka ngayon ng kadikit na niyan yung word na perfect cube. Ano ba yung mga perfect cube natin kanina na nilista? Ito si na 1, 8, kasi 2 times 2 times 2. Tatlong beses natin may multiply. 3 times 3 times 3, 27. Okay, dahil lagpas na si, 20, si 27 kay 24, i-stop na tayo dito. Perfect cube natin. 
Pero kung trip mo, lagay mo pa ng 64, lagay mo pa ng 125. Now, punta tayo ngayon sa cube root of 24. Si 24 ba ay considered as perfect cube? Hindi. Pero, merong divisible na perfect cube sa kanya. So, pwede tayo dito magkaroon ng isang perfect cube, EC, perfect cube, at isang hindi na masimplify, H, N, M na lang yan. Ang perfect cube at saka hindi na masimplify. So, ano ang perfect cube natin na divisible by 24? Ito si 8. Kaya pwede natin sabihin na, ah, lagyan ko lang ng cube yan. Pwede natin sabihin na cube root of 8, Times, cube root of what? Anong, ano yung lalagay natin dito? 24 divided by 8. Ayan. 24 divided by 8 ay 3. Kasi 8 times 3 ay 24, di ba? So, going back, ano ang cube root of 8? Ang cube root of 8 ay 2. Yun yung kaya sinabi natin kanina. So, 2 ang susulat mo dyan. Tapos, copy na lang natin to. 2 to the cube root of 3. And so, ito na yung final answer natin para dito. Next example. Cube root of x raised to the 5th power. Sa cube root of x raised to the 5th power, since variable na to, at yung exponent ng variable ang usapan, class, ang technique nyo rito ay, instead na gawin natin yung dati, pwede na lang natin sabihin na 5 divided by 3. So, 5 divided by 3 ay 1, remainder, Di ba? So, sana naalala nyo pa yung division nyo, di ba? So, 5 divided by 3 ay 1 remainder 2. Ngayon, paano natin hihimayin to? Equals, pwede kasi natin tong himayin. Pwede natin sabihin na square root of x cube times square root of x squared. Yan. Kasi di ba pag pinagsama natin yan, magiging Um, x raised to the fifth power naman yun. Walang, walang kaso dun. Si x cube ay isang perfect cube. Cube pala to. Cube. Yan. So, huwag kakalimutan yun. Si, uh, tapos, si cube root of x word naman, hindi na siya masimplify. So, basically, ang mangyayari dito, ang cube root of x cube ay x. Yan siya. At yung cube root of x word naman, edi, yun pa rin siya. Copy lang natin. Kaya ito na yung final answer natin. So, huwag kayo malilito ha kapag nakakita kayo ng ganyan. Kung naman, nakakita kayo ng fourth root of x raised to the fourth power. Edi, x ang sagot nyo kapag nakakita naman kayo ng fifth root of y raised to the fifth power. Edi, y ang sagot nyo. So, ganyan ang ginawa natin dyan. Okay, punta tayo sa square root of 50x cubed. So, square root of 50x cube, ang gagawin nyo naman dito ay basahin. Square root of 50x cube, di ba? Square root. Ibig sabihin, usapang perfect square to. Si 50, determine mo kung perfect square ba siya o hindi. Perfect square ba siya? Sige nga. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 50. Stop na tayo. Actually, kapag nakakalahati ka na, pwede ka na mag-stop eh. ba? Diba? So, tanggalin ko na to para matuto tayo. Ayan, ma-practice natin. 25, stop na tayo kay 25. Kasi kalahati niya na is 50. Or, kalahati na na 50 is 25. Kaya, determine mo ngayon. Si 50 ba? Perfect square? Hindi. Pero, merong divisible sa kanya na number. Or na perfect square. Which is 25. So, pwede natin to sabihin na square root of 25 times square root of what? 50 divided by 25 ay 2. Then next, sulat natin yung variable. Kadigit na lang nila 25 para lipid tayo sa space. x cube. Square root of x cube. Ano ba yung index natin dito? Number 2, di ba? So, 3 divided by 2. 3 ang... Exponent divided by the index 3 divided by 2 ay 1, remainder 1. So, ibig sabihin, meron tayong isang x squared at isang x lang dito. Kaya, pwede na natin sulat ito na as 25x squared at saka 2x. Yan. Then, evaluate. Evaluate lang natin. 
Okay, so ito. Square root of 25 x squared i, square root of 25 is 5. Square root of x squared i, x. Parang ito lang yan. Square root of x squared ay x. Times. Wala na tayong pwedeng gawin sa square root of 2x, kaya copy na lang natin siya. Kaya ito na yung final answer natin. 5x square root of 2x. Case 2. Sa case 2 natin, kung mapapansin nyo, hinimay lang uh, yung numerator at saka denominator. So dito, uh, pwede natin sabihin na square root of 3 over 2. Ang square root of 3 over 2 is, himay natin, square root of 3, tapos square root of 2. Okay, so magra-rationalize tayo dito. Pero, remember, ganito. Da, kaya tayo magra-rationalize dahil hindi pwede magkaroon ng square root na denominator. Okay? So, yun ang goal natin dito. Tanggalin yung square root or cube root or radical symbol sa denominator. Kaya, para matanggal natin, kailangan yung square root of 2 maging isang whole number. So, ang gagawin natin dito ay times sa square root of 2, e di i-multiply mo rin siya by square root of 2. Gagawin natin ngayon. So, square root of 2 ang denominator. Ano yung numerator? Ganun din. Multiply din natin by square root of 2. Bakit? Kasi di ba ang square root of 2 over square root of 2, cancel na rin ito. Pwede maging 1. So, walang bearing yun. Ganun natin pa naglalaroan ang ating problem. Okay, going back. Square root of 3 times the square root of 2 i, 3 times 2, 6. Square root of 2 times square root of 2, square root of 4. Copy si square root of 6 dahil wala naman na siya eh. Na wala na tayong pwedeng gawin sa kanya. Pero kay square root of 4, isa siyang perfect square. Kaya square root of 4 is 2. Kaya ang ating final answer ay square root of 6 over 2. Next. Cube root of 4 over 9. Ayan. First step, himayin mo. Cube root of 4 over cube root of 9. Ngayon, ang tanong mo sa sarili mo, C9 ba ay isang perfect cube? Hindi. C9 ay isang perfect square lang. ba? So, para maging perfect cube, yung denominator natin, kailangan yung 9 or kailangan natin mag-isip ng pwedeng i-multiply kay 9 para maging perfect cube siya. Ano-ano nga ba yung perfect cube natin? 1, 8, kasi 2 times 2 times 2, 3 times 3 times 3, 27, 4 times 4 times 4, 64. Okay, stop muna tayo dyan. Now, ano ang pwede mong gawin kay 9 para maging perfect cube? Meron bang divisible dito by 9? Meron. Si 27. ba? So, si 27 ay isang perfect cube. At yung 9 natin, hindi siya perfect cube. So, para maging perfect cube yung 9, i-multiply mo by 3. Kasi, 3 times 3, 9. Diba? Times 3, 27. So, cube root of 3. Ano yung magiging numerator? Ganun din. Cube root of 3. And evaluate. Cube root of 4 and cube root of 3 i cube root of 12 over cube root copy times 9 times 3, 27. Si cube root of 12 ba? Meron bang divisible by 12 dito sa listahan natin? Wala naman, di ba? Kaya copy na lang natin siya as cube root of 12. Ano naman si Cube root of 27. Si cube root of 27 ay 3. Kaya ito na yung final answer natin. Next, cube root of 27 over x raised to the 6 power. Same lang din. Katulad kanina, wag masyadong malulula. Uh, himayin natin, cube root of 27 over cube root of x raised to the 6 power. Then, mag-iisip ka ngayon. Uh, C27 ba ay isang perfect cube? 
Yes, perfect cube siya, di ba? Si X raised to the 6 power ba? Pwede siyang maging, pwede siya i-evaluate. Perfect cube ba siya? Yes, perfect cube din siya. Kaya, pwede, pwede natin to i-evaluate na lang. Si cube root of 27 ay 3. Si cube root of X raised to the 6 power, di ba ang ginawa natin dyan kanina ay 6 divided by 3. 6 divided by 3 ay 2. 6 divided by 3 ay 2. Kaya, x copy, tapos squared. Ganun lang siya ngayon. 3 over x squared. Balikan lang natin yung kanina. So, yun yung ginawa natin dito, di ba? x cube, si square root of x squared dito, ayan, ay naging x. 4th root of x raised to the 4th power, x. 5th root of y raised to the 5th power, y. So, dito, ganun siya. Ano ka pa ganito? Square root of x raised to the 8th power. Ano ang index natin dito? 2, di ba? Kaya x raised to the 4th power yan. Kasi 8 divided by 2 ay 4. Dito naman, cube root of, uh, let's say, 12, x raised to 12. 12 divided by 3, 4. Kaya x raised to the 4th power. Ganun siya. Next. Matsaya rin tayo. Bibilang ako ng 5 seconds para i-post to. Paki-post na ha. So, paki-try. Kailangan yung i-try kasi kapag hindi yung try, hindi nyo makikuha to. Kung nalilito kayo, okay lang. 1, 2, 3, 4, 5, post. So, ito na yung sagot para sa ating drill number 1. Congratulations sa mga nag-try at sa mga hindi, bahala ka sa mga <laughs> <laughs> okay, punta tayo sa case number 3. Sa case number 3, the denominator does not contain a radical expression. To simplify, rationalize the denominator of radican. Rationalization, rationalization is the process of removing the radical sign in the denominator. So, katulad ng ginawa natin kayo na nag-rationalize na tayo dito sa yan. So, paano gagawin natin dito? Tanggalin lang natin ngayon. 2 over square root of 5x uh, multiply natin by since square root of 5x remember this one kapag square root i-multiply mo na lang sa sarili nila ba? pero kapag cube root mag-iisip pa tayo kung ano yung pwede natin i-multiply ng number para maging perfect cube pero pag usapang square root napakadali i-multiply mo na lang sa sarili nila kasi any number or Alam naman natin na ang perfect square, kapag minultiply mo sa sarili nila, yung resulta nun ay considered as perfect square. So, tatanggalin natin yung radical sign sa denominator. Square root of 5x ay hindi siya perfect square. So, basically, multiply mo lang by square root of 5x para maging perfect square. So, square root of 5x. 2 times the square root of 5x ay 2 square root of 5x. Over... Square root of 5x times the square root of 5x i. Okay, gawin na lang muna natin. 5 times 5, 25. Ayan, x times x, x squared. 2 square root of 5x, copy. Ano ang square root of 25? 5. Ano ang square root of x squared? x. Kaya 2 square root of 5x over 5x ang ating final answer para dyan. Cube root of 5 raised to 4a. Ito yun na yung medyo komplikadong part. At saka kailangan yung intindihin ito class. Kung nang say cube root, as I have said kanina, mag-iisip ka ng number na pwedeng i-multiply ng tatlong beses para maging perfect cube. Diba? So kanina, ganyan yung ginawa natin. The denominator does not contain a radical expression. Yan. Kailangan matanggal yung 4a or cube root of 4a. Himayin lang natin. Halos wala lang naman ito pinagkaiba sa case 1. Case 2. Cube root of 4a. Ayan. Himayin natin. Now, si 4 ay hindi naman siya perfect cube. Kasi di ba ang perfect cube na natin 1, 8, 27, 36, 49, 64. Times. Ayan. Ano yung pwede natin gawin para maging perfect cube ang 4? Ano ang pwede natin i-multiply para kay, kay 4? Ano ba yung divisible by 4 dito? 
na pinakamaliit. Si 8, di ba? Kaya, 8 divided by 4 na yun ay 2. Kaya, cube root of 2. Tapos, numerator natin na din. Cube root of 2. Eh, kaso may may iwan. Yung cube root of A. Paano naman si A? Alam natin na si A ay may exponent na 1. Tama? So, mag-iisip lang tayo ngayon, ano ang uh, another variable with the exponent para maging perfect cube tong A. A squared, di ba? A raised to 1 times A squared ay A cubed. Kaya basically, ang cube root of A cubed ay, yung ginawa natin kayo na, balikan lang natin. Ito yun, kanina. 4th root of X raised to the 4th power, 5th root of Y raised to the 5th power. Okay. So, cube root of A cubed. A cube. Ganun din sa numerator. A cube. Okay, solve lang tayo. 4 times 2 ay 8. A. Ah, oh, sorry. Okay, sorry. Balikan natin dito. Yung kanina, dito sa A squared, dapat ito ay 2. Kasi yun yung i-add natin. Okay? So, 2 dapat to. Kasi meron na tayong A dito. As, okay, ulit na lang tayo. Cube root of 5 times cube root of 2A squared. Bakit A squared? Kasi yun yung ina-add natin dito. Katulad ng number 2 dito. 4 times 2 ay 8, di ba? So, A times A squared, A cube. Yun yung goal natin dito. Maging perfect cube. Going back, multiply na lang natin. Cube root of 5 times 2 ay 10. Tapos, copy yung a squared over cube root of what? 4 times 2, 8. A times a squared, a cube. Okay, evaluate na natin. Dapat, ang denominator natin, wala ng radical sign. Cube root of 10 a squared, wala na tayong gagawin dyan. Copy na lang natin yan. Cube root of 8, 8 a cube, ang gagawin mo, Evaluate. Cube root of 8 is equal to 2. Cube root of a cube ay equal sa a. Parang ganito lang yan. What is the cube root of a? 2. What is the cube root of a cube? a. So, pinagsama siya. Yan. So, I hope na naintindihan nyo. Again, ang gagawin nyo lang dito ay mag-iisip kayo ng number or ng variable with the exponent na pwedeng i-multiply. Para mag isang perfect square, perfect cube, perfect fourth. Sa case number four. Sa case number four, ginawa natin ito na nakaraan. Sinabi lang dito na the nth root of nth root of a is equal to the m n. Nakikita nyo yung m n dito, multiplication yan. Okay? Tapos nag-interchange silang dalawa. But this time, ang gagawin natin ay ganito. Six root of nine. Si 9, pwede to natin, pwede natin isipin to as perfect square. ba? So, ang main goal natin dito, yung index, ay papaliitin lang natin. Instead na 6, baka meron pang mas liliit to. Ganon. So, si 6, or the 6 root of 9, yung radical na 9, ay isang perfect square. So, pwede natin to sabihin as square root of 9. Ha? Tapos, Napapansin nyo dito sa formula, mn, m times n. Pwede natin sabihin na square root of 9, tapos cube root of, alright. So, ganyan ang magiging mga, mangyayari dyan. Cube root of 9 to the square root of 9. Kasi, di ba, meron, ang square root of 9, meron tayong index na 2. Kaya, 3 times 2, 6. Walang bearing yun. Okay? So, solve na lang natin to. Copy yung cube root. Square root of 9 is 3. Diba? So, 3 ang magiging final answer natin. Cube root of 3. And so, 20 root of 32 x raised to the 15 power. Paano ngayon to? Si 32 ay ang first step natin muna. Paliitin yung 20 na index. Para mapaliit natin yung 20 na index, ano ang gagawin natin? Mag-iisip tayo ngayon ng number 
na pwede i-multiply kahit ng ilang beses para maging 32. Let's say 1. Or hindi. Umpisa na tayo kay 2. 2 times 2, 4. Times 2, 8. Hindi pa rin. Times 2, 16. Times 2, 32. Okay. So, ibig sabihin, meron palang number na divisible by 32. At ito yung 2. Diba? So, ilang beses natin siya may multiply? 2 times 2, 4, times 2, 8, times 2, 16, times 2 again, 32. So, ilang beses? 5. So, ibig sabihin, perfect fifth ang hinahanap natin dito. Kaya, pwede natin sabihin to as fifth root of 32 x raised to the 15th power. Eh, ano naman yung magiging labas sa... Uh, magiging index natin sa labas. Eh, di 20 divided by 5. 20 divided by 5 ay 4. Di ba? So, 4 root of... 5 root of 32 x raised to the 15 power. Kasi 4 times 5 is 20. Ano? Going back. Ang gagawin lang natin dito ay copy yung nasa labas na 4th root. Copy yung 4th root. Tapos, what is the 5th root of 32? The fifth root of 32 is 2. Ngayon, x, what is the fifth, the, what is the fifth root of x raised to the 15 power? 15 divided by 5. Yan yung kanina natin. 15 divided by 5 ay 3, di ba? So, x cubed. Ang ating meron dyan. Okay? So, kapag nalilito kayo, balikan nyo yung ginawa natin kanina. Last example. 8 root of 36, x raised to the 6 power, y squared. Si 36, kailangan alam nyo to. 36 ay isang perfect square. Tama? So, pwede mo nang sulat na yun. Ito as square root of 36, x raised to the 6 power, y squared. Ano yung magiging labas? Ano ba yung index natin dito? 2, di ba? So, 8 divided by 2 ay 4. Kaya, ang magiging radical sign natin sa pinakalabas ay 4th root of square root of 36x x raised to the 6. Sabog na. Okay, ulit. 4th root of square root of 36x raised to the 6 power y squared. Okay. Punta na tayo. Solve na natin. Copy yung 4th root. Tapos, what is the square root of 36? The square root of 36 is 6. What is the square root of x raised to the 6 power? Ano yung index natin? 2, di ba? So, 6 divided by 2 ay 3. Kaya, x cubed. Ngayon, si y squared, ang gagawin dito, 2 divided by 2. What is the square root of y squared? Pi. Kaya, 4th root of 6x cubed, y ang ating final answer. So, that's it for today. Let's have your examination para sa lesson na ito. Bigyan ko ulit kayo ng 5 seconds para gawin ito. Kindly try na lang. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Post. So, that's it for today. Uh, maraming salamat sa mga nag-try dahil uh, first step na yun ng learning natin. At sa mga hindi nagtatry, bahala kayo. Diba? At yun lamang. Maraming salamat sa panunood. And good luck sa inyong quarter 2, week 6.